తెలంగాణ ఎన్నికలపై ఢిల్లీకి చెందిన ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్ ఎన్నికల విశ్లేషకుడు చాణిక్య ఒక సర్వే రిపోర్ట్ తయారు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎనభై స్థానాలకు పైనే వస్తాయని సర్వే తేలింది ఢిల్లీకి చెందిన ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్ చాణిక్య నిర్వహించిన ఈ సర్వేలో అనేక ఆసక్తికరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి అసలు అందరూ ఆశ్చర్యపోయే విషయం ఏమిటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన ముప్పై మంది సీనియర్ నాయకులకు మాత్రమే డిపాజిట్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆయన వెల్లడించడం సంచలనం కలిగిస్తున్నది ఆయన విశ్లేషణలో చాలా ఆసక్తికరమైన అంశాలు ఉన్నాయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎనభై శాతం మంది ప్రజలు మొత్తం కేసీఆర్ జపం చేస్తున్నారని ఆయన వెల్లడించారు దీనికి ప్రధాన కారణం నలభై లక్షల మందికి ఇస్తున్న వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల పెన్షన్తో పాటు యాభై లక్షల మంది రైతులకు ఇస్తున్న రైతు బంధు పథకం ప్రధాన కారణమని ఆ సర్వేలో వెల్లడైంది గత రెండేళ్లుగా ప్రజలు కేసీఆర్ పాలన పట్ల సానుకూలంగా చర్చించుకుంటున్నారని అది క్రమంగా బలపడి టీఆర్ఎస్ కు ఈ ఎన్నికల్లో పూర్తి అనుకూలంగా మారిందని తమ సర్వేలో వెల్లడైందని ఆ జర్నలిస్ట్ పేర్కొన్నారు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా బలహీన పడిపోవడం ఆంధ్ర పార్టీగా ముద్రపడిన తెలుగుదేశం చంద్రబాబుతో పొత్తు పెట్టుకోవడం కూడా దీనికి మరో కారణమని సర్వే వెల్లడించింది పట్టణ ప్రాంతంలోనూ డెబ్బై శాతానికి పైగా కేసీఆర్ పట్ల సానుకూలత ఉందని ఆ సర్వే విశ్లేషణలో ప్రస్తావించారు ముఖ్యంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను బాగా పెంచిందని ఆ సర్వే విశ్లేషించింది ఒకప్పుడు పార్టీలు సహజంగా పాలన చేసినప్పుడు ప్రజలు పార్టీల వారిగా విభజించబడి ఉండేవారని ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఆ విభజన రేఖ చెరిగిపోయిందని ఎన్నో సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేసిన కమిటెడ్ ఓటర్లు కూడా ఈసారి టీఆర్ఎస్ కు ఓటేస్తామని గర్వంగా చెప్పుకోవడం తమ సర్వేలో వెల్లడైందని పేర్కొన్నారు దానికి రైతుల పట్ల అన్ని వర్గాల పట్ల ప్రభుత్వం సానుకూల దృక్పథంతో వ్యవహరించడం ప్రధాన కారణమని వెల్లడించారు అయితే గత ప్రభుత్వాల్లో గ్రామ మండల జిల్లా రాష్ట్ర స్థాయిలో పైరవీలు అవినీతి దందాలు చేసే శక్తులు మాత్రం తొంభై శాతం మందికి పైగానే కేసీఆర్ ఓటమికి సాయశక్తుల కృషి చేస్తున్నారని ఆ సర్వే వెల్లడించింది టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఢీకొనడం అంత సులభం కాదని గ్రహించిన శక్తులు కొన్ని కులాల మధ్య చిచ్చుపెట్టే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు అయితే టీఆర్ఎస్ కు వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేసే వాళ్ల మాటలను సామాన్య ప్రజలు వినడం అంత సులభం కాదని ఆ సర్వే వ్యాఖ్యానించింది ప్రజలు చాలా కాలంగా కేసీఆర్ పట్ల సానుకూలంగా మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు ఎవరి ప్రలోభాలకో తలొగ్గి ఎన్నాళ్లు తమలో ఉన్న సానుకూల అభిప్రాయానికి విరుద్ధంగా ఓటు వేస్తారా అనేది చాలా పెద్ద ప్రశ్నగా తమ పరిశీలనలో వెల్లడైందని పేర్కొన్నారు ఎవరైనా డబ్బులు ఇస్తే తీసుకుంటారా అని కొన్ని చోట్ల తమ ప్రతినిధులు అడిగితే ఎవరు డబ్బులు ఇచ్చినా తీసుకుంటామని ఓటు మాత్రం ఇప్పటికే నిర్ణయించుకున్న పార్టీకే వేస్తామని వెల్లడించడం గమనార్హం డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్లు ఒకప్పుడు అడ్డగోలిగా సంపాదించుకున్న వాళ్లే కదా అని కొంతమంది చదువుకున్న వాళ్లు వ్యాఖ్యానించినట్లు పేర్కొన్నారు నిరుద్యోగుల్లో టీఆర్ఎస్ పై వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వాళ్ల కుటుంబాలు ఇతర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అందుకుంటున్న కారణంగా కొంత బ్యాలెన్స్ గానే ఉండే అవకాశం ఉందని తాము గమనించినట్లు పేర్కొన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎనభై పైన స్థానాల్లోనే గెలుస్తుందని పేర్కొన్నారు ఒక పది నుంచి పదిహేను స్థానాల్లో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల మీద వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ కేసీఆర్ ఇమేజ్ పథకాల ప్రభావంతో రెండు నుండి ఐదు వేల తక్కువ మెజారిటీతో గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయని మిగతా చోట్ల మాత్రం టీఆర్ఎస్ కు ఎక్కువ మెజారిటీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు కాంగ్రెస్ లో కీలకమైన నాయకులు కూడా ఈ ఓటమిని చవిచూడబోతున్నారని ఆ సర్వే విశ్లేషించింది కాంగ్రెస్ లో ముప్పై మంది నాయకులకు మాత్రమే డిపాజిట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉందని ఆ సర్వే పేర్కొంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి పది సీట్ల లోపే వచ్చే అవకాశం ఉందని ఇతరులకు మరో మూడు సీట్లు వచ్చే పరిస్థితి ఉందని ఆ సర్వే వివరించింది మహాకూటమి విషయంలో ఎన్నో అంచనాలు పెట్టుకున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ఈ ఎన్నికల్లో తీవ్రమైన పరాభవం ఎదురుకానుందని ఆ సర్వే వెల్లడించింది తెలంగాణలో స్థిరపడిన సీమాంధ్రులు కేసీఆర్ పాలన పట్ల సానుకూలంగా ఉండడం ఒక కారణమైతే ఆంధ్రాలో చంద్రబాబు పాలన పట్ల ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉండడం కూడా మరో కారణమని ఆ సర్వే విశ్లేషించింది ఇండిపెండెంట్లు ఐదు స్థానాల్లో గెలుస్తారని పేర్కొనడం గమనార్హం అసలు విషయం కేసీఆర్ తన అత్యంత సన్నిహితులకు చెప్పేది ఏమిటంటే మా తెరాస నుండి నేను కేటీఆర్ హరీష్ రావు లాంటి ఒక పది పదిహేను మంది మాత్రమే గెలుస్తాం ఎవరు ఎన్ని సర్వేలు చేసినా ఎలక్షన్స్ అయిన తర్వాత ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు ఎవరి వైపు ఉన్నారనే విషయం తెలిసిపోతుంది మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్